വന്നിട്ട് വന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ശിവസേന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ബാച്ച് വിധം തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ബാച്ച് മുതൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു കാരണം പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ചിലപ്പോൾ മിസ് ക്ലാസ് മിസ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു മാസം രണ്ട് ബാച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മിസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതേ ക്ലാസ് തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചിനോട് കയറി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഷീനസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രോ മറ്റേ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി നാലാമത് ബാച്ച് കാരുടെ സെലിബ്രേഷൻ ഡേ കൂടെയാണ് അവർ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൺഡേ മുതൽ അവർ റിപ്പീറ്റ് സെഷനിലേക്ക് മാറുവാണ് അപ്പൊ അതിന് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസം അവർ യോഗ കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്രമാത്രം അവർ ആത്മാർത്ഥത അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോ അത്രയും റിസൾട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടായി കാണും അതിനെ അവര് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതും നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് ലേഡീസ് ഷീ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ നസ്സും ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ യോഗയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സെന്ററിന് ഷീ യോഗ എന്ന് പേരിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മാഷ് എന്റെ വിവാദം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യോഗ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ജനറൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന യോഗകളെല്ലാം മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ് അതിനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ യോഗ എന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ബേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോക്കസ് ചെയ്തു കുറച്ച് പേരാണെങ്കിൽ ലേഡീസ് മാത്രമായിട്ട് അന്ന് മുതലേ തുടങ്ങി അന്ന് മുതലേ ലേഡീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസിന് ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് യോഗ തന്നെ വേണം കാരണം ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ശരിക്കും സ്ത്രീക്കുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ അവർ പഠനവും അതിൻ്റെ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ യോഗ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞുനാളെ പ്രസവിച്ചു നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു നമ്മൾ വളർത്തി നമ്മുടെ ശൈശവം നമ്മുടെ ബാല്യം യൗവനം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിവാഹം വരെ അല്ലെ വിവാഹം ഈ ഒരു ദിവസം വരെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോരോ മൂഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഓരോ മൂഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആ രാസപ്രവർത്തനം കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അവർ നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവര് അവർക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവര് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഷ്യവും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളിങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന 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 നമ്മള് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ശരീരം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരം കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടുനടക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിലും വയ്യാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓവർലോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ശരീരം കുറച്ച് നാളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമ്പോഴേക്കും ബോഡി പെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പെയിൻ കൈവേദന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് എന്നത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു
ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മളൊരു അഡ്മിറ്റ് ആകാനുണ്ട് റൂമെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു ആളുകൾ വന്നു അവ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉള്ള ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ യോഗ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നടക്കത്തില്ല കാരണം ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ മുട്ടൊന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉഴിച്ചിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ കാൽ മുട്ടിങ്ങനെ പതുക്കെ കറക്റ്റ് വിട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് മുഖം കാണാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പോലെ അല്ല മറ്റേ നമ്മൾ നമുക്ക് അവരുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും ആ മുഖത്ത് വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം ബാക്ക് പെയിൻ നന്നായിട്ടുള്ള ആളുടെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ മെല്ലെ കാലൊന്നും പോക്ക് പോക്കാവോ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാവോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പതുക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഓക്കെയാണ് രണ്ട് കാലം ചെയ്തു രണ്ട് കാലം ഓക്കെ ആകുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കാലം ചെയ്തു രണ്ട് കാലം ഉയർത്താൻ അപ്പൊ രണ്ട് കാലം സിമ്പിളായിട്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റി ആ ഒരു ഉയർത്തുന്ന ഇത്ര നാളും ചെയ്യാത്ത ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഭർത്താവ് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് അപ്പം തിരക്കിലായ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും രോഗിയായി മാറിയാൽ അത് പുള്ളി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല മെല്ലെ ആളുടെ ആ ഒരു സൈക്കോ ആ സൈക്കി ശരീരം അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുടെ ഉപബോധം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കളിയാണ് ഒരു ഗെയിമാണ് ബാക്ക് പെയിൻ കുറഞ്ഞതിന് എഴുതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം രണ്ടു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു കുറെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ വല്ല ആ കെയറിൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ശരീരം അറിയാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ് ബാക്ക് പെയിൻ അവർ നമ്മളുടെ കൂടുതലുള്ള എല്ലാവരുടെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നത് മിക്കവാർക്കും നമ്മൾ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോ സൊമാറ്റിക് ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് മനസ്സിൽ നിന്നും ശരീരം പുറപ്പെടുന്നു അത് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ് റെസ്പോണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര തലവേദന വരുന്നു ചില തലവേദന വരുന്നു നമ്മൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ ബാമ്പറിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കിലോ ഒക്കെ എടുത്താലും വേദന കുറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന് ഏൽക്കുന്ന ഓരോ മുറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അത് ഓർമ്മകൾ എത്രമാത്രം ശക്തമാണോ അത്രയും നമ്മൾ പെയിൻ ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് യോഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ നമ്മളെ അറിയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു രണ്ടിനെ ഒരേപോലെ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുവാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മസിലുകളെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴോ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മസിൽ മെമ്മറി കൂട്ടിയെടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്കറിയാം ശരീരം എല്ലാം മസിൽസും ജോയിൻസും ലെഗമെന്റ്സും എല്ലുകളും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാം കുറെ ഓർഗൻസിന് കുറെ വലിയ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് പവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്മറിയാണ് മസിൽ മൈൻഡ് മെമ്മറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ മെമ്മറിയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് നമ്മൾ സർക്കസിലൊക്കെ ലേഡീസ് തന്നെ വളരെ അധികം ചാടുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോർക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ റബ്ബർ ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ പോലെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള അതേ ആളുകളാണ് എല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പല്ലുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ അവർ നിരന്തരം ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ ബോഡി അങ്ങനെ അത്രയും മാത്രം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ട്രെയിനിങ് പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്കും അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അ
നമ്മള് നന്നായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ റോസാപൂനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അതേ സമയം അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മസിലൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഡയമണ്ടിനേക്കാളും ഹാർഡറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഒരേ സമയം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തും വിട്ടുമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മസിൽസിന് ആവശ്യമുള്ള അത്ര റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെച്ചുകൾ ആകുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നോർമലിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമിലേക്ക് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസം ആ ഒരു ശ്വാസകോശവും നമ്മുടെ ശ്വസന നാളവും അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആകുന്നു നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ വൈറ്റൽ എനർജി എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എനർജി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു താളത്തിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ലങ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രീതിങ് ഓക്കെ ആകുന്നു ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ഇടുന്നു ഉറക്കത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ കുറച്ച് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നു മൈൻഡ് ഫ്രീ ആകുന്നു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലോകം നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താണെന്ന് അറിയാനെങ്കിലും മറ്റൊരു ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ബുദ്ധി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു വകതിരിവ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഉയർത്തി ഉയർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ നല്ല പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജുകൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കൂടി കൂടി വരുവാണ് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് കൂടുതലും എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മറവി എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ താക്കോലോടെയും വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ കീ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് വേറെ സ്ഥലത്തും ശരീരം വേറെ സ്ഥലത്തുമാണ് ഈ രണ്ട് ആക്ഷനുകൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ താക്കോൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മറന്നു പോകും നേരെ മറിച്ച് യോഗയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ആ ഒരു ഓരോ ശാന്തത എണ്ണം നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെ സൈ വളരെ വളരെ ഒരു സ്ലോ പോസിലായിരിക്കും അവരുടെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ സന്തോഷം ത്തിന്റെ പുറകെയാണ് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ സന്തോഷം അങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇവൻ യോഗ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലും അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ ലോട്ടറി കളിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷമായ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അമേരിക്ക യൂസിൽ പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ സന്തോഷമായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളിയെ കണ്ടു പോകുമോ ഓ ഇതിനേക്കാൾ അടുത്തൊരു സന്തോഷം ഇനി അടുത്ത കളി കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെൻഷൻ എടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് പോയിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത ടെൻഷനുകൾ വന്നുക
സംശയങ്ങളും സംശയമുള്ള കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം സംശയമുള്ള ആളുകളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇത് നിങ്ങൾ ആരും പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം മണ്ടനായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളുമില്ല നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾ കാരണം കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കിയില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയും തോറും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അറിവ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര അറിഞ്ഞാലും കടലിലെ കടൽ മുക്കുന്ന പേന മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിനുള്ളിലൂടെ അത്രയും നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ സ്പേസ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓരോ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വായന കൂട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക കോമഡി കാണുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് സത്യം യോഗയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം യോഗയുടെ ആഡ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് നൂറ് കിലോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് കിലോ കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് പറയും കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും യോഗ ചെയ്താൽ വണ്ണം കുറയും അത് അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കടന്നു കിടന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടു വീക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി വെയ്റ്റ് റീബാലൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സെയിം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഭാര പ്രോഫീല് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി മുകളിലൊക്കെ അപ്സ്റ്റേറൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ കൈവിരി പിടിച്ചു പിടിച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവിരി പിടിക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കയറി കയറി പോകാൻ പറ്റും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചാടി 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 കയറി പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെല്ലെ ബോഡി കയറാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലേക്ക് ബോഡി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭാര പ്രോഫീല് അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാരമാണ് കുറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് അല്ല ഭാര പ്രൂ ഫീലുമാണ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പഞ്ഞി കിട്ടു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പറന്നു നടക്കുന്ന പോലെ ഫീലാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അത് അതിനകത്ത് നല്ല ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് യോഗ അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് യോഗ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉണരണം നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടി പാചകം പോകുന്നത് നേരെ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് റെഡിയായാൽ മതി റെഡിയായി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോലും പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചൊരു ഫ്രീഡം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ മാക്സിമം നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം കൂടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇത് തിരക്കാണ് ഇത് തിരക്കാണ് പല പല എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് അടച്ച ആളുകൾ പോലും പിന്നത്തേക്ക് പിന്നത്തേക്ക് മാറി മാറി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളോട് സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ള സമയത്തിന്റെ വാല്യൂ പോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്
നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രണായമത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വാച്ചർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം പ്രീ സെഷൻ തരാം അങ്ങനെ ആദ്യം രണ്ട് ഏഴും പതിവ് നീട്ടി വെച്ചു രണ്ട് ഏഴും നീട്ടി വെച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യം കൈകൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുക തുറക്കുക അടയ്ക്കുന്നു തുറക്കുന്നു കൈ രണ്ട് നീട്ടി വെച്ചു മെല്ലെ നമ്മൾ കൈ നീട്ടി കൈ ഇങ്ങനെ അടച്ചു തുറന്നു കൈ നല്ല എനർജൈസർ ആണ് നമ്മൾ കൈ ഉള്ളെങ്കിൽ നല്ല പവർഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുക തുറക്കുക മെല്ലെ കൈ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നു റിലാക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പകുതി കൈ പകുതി മുകളിലേക്ക് താഴെ പകുതി വീശി കൊടുക്കും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കൈ വീശി നടക്കുന്ന പോലെ പതുക്കെ നടക്കുവാണ് മെല്ലെ നമ്മൾ കാലുകളും പതുക്കിനെ സാധാരണ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് വാക്ക് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ കൈ അനക്കി നമ്മൾ കാലനക്കി നമ്മൾ ഈ പതുക്കെ പലതിനെ മാത്രം നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാണ് ആ നന്നായിട്ട് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു സാവധാനം വിട്ടുകൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ വേദന ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഉയർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആണോ ഉയർത്തുന്നത് അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഉയർത്തുക താഴ്ത്തുക വൺ ഡൗൺ ടു ഡൗൺ ത്രീ ഡൗൺ ഫോർ ഡൗൺ ഓക്കെ ഇടത് കാലാണ് ഇടത് കൈയാണ് മെല്ലെ ഉയർത്തുന്നു അപ് ഡൗൺ അപ് ഡൗൺ അപ് ഡൗൺ അപ് ഡൗൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പതുക്കെ ഷോൾഡർ പതുക്കെ കറക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ റിലാക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കിനെ ഷോൾഡറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ബാക്കിലൂടെ പതുക്കെ കറക്കി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലൂടെ വന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വൺ നല്ല കറങ്ങുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ റിവേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ഇടതുകയുടെ മുകളിൽ വലതുകയെ വെച്ചു വലതുകൈ നേരെ ബാക്കിലേക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ച് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നു വൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നു തിരിച്ചാണ് ഇടതുകൈ മാക്സിമം തിരിച്ചു വെച്ചു വീണ്ടും വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാലം ബോഡി സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാലം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു രണ്ട് കൈ മലയിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു വരലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളകെ നേരെ പുറത്തോട്ടാക്കി അത് ആ കൈ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരുത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ കാലിൽ രണ്ടും താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മേലെ കാലിന്റെ വെള്ളുകളിലേക്ക് പതുക്ക പോകി നിൽക്കുക പരമാവധി പോകി നിന്നു സൈഡിലൂടെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലോലി എക്സൈൽ ഡൗൺ കാലം താഴ്ത്തി വെച്ചു റിലാക്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണ് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടിയൊക്കെ മാറാൻ അലസ്സൊക്കെ മാറാനൊക്കെ നല്ല എക്സൈസ് ആണ് ബോഡി സ്ട്രെസ് മാക്സിമം പോയി നിൽക്കുക അപ്പൊ കാലിന്റെ വെള്ളുകളിലേക്ക് പോകി നിന്നു കൈ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു സ്ലോലി എക്സൈൽ ഡൗൺ വീണ്ടും അപ് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നു ഡൗൺ രണ്ടും സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കാലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു മെല്ലെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്ക് പതുക്കിന് ഹിപ്പൊന്ന് അരക്കെട്ട് പതുക്കെ മുമ്പോട്ട് പുറകോട്ട് പതുക്കിന് മൂവ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ വൺ ടു റൈറ്റ് ലൈഫ് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു നമ്മൾ ഈ പതുക്കിനെ സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു വല ദിവസത്തേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹിപ്പാണ് അരക്കെട്ടിനെ നാല് കോണറിലേക്ക് നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പതുക്കിനെ മുന്നൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റൈറ്റ് ആ രീതിയിൽ പതുക്കുന്നു നാല് വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കറങ്ങുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ച് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലൂടെ ലെഫ്റ്റിലൂടെ ബാക്കിലൂടെ റൈറ്റിലൂടെ വരുന്നു വൺ വീണ്ടും ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളപ്പോ എല്ലാ ജോയിൻസും നനക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ അത് കാല് കാല് പതുക്കെ മടക്കി കൊടുക്കുക കാല് പതുക്കെ മടക്കുന്നു പതുക്കെ ഒറ്റ കാല് എന്നിട്ട് എന്റെ വഴി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് കാല് പതുക്കുന്നു ഫ്രീ ആക്കുക രണ്ട് കാല് പതുക്കെ കാല് പെട്ടെന്ന്
നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് റൂഫിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുക തലയുടെ വീട്ടിൽ ഫുൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വീട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു താഴെ നിന്ന് മുടിക്കുന്നു ഡാവും വീണ്ടും മുകളിലേക്കാണ് അപ്പ് വീണ്ടും ഡാവും വീണ്ടും അപ്പ് ഡാവും അപ്പ് ഓക്കെ നേരെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ സാവധാനം മറു ദിവസത്തേക്കും ഇടത് ദിവസത്തേക്കും പല്ലേ ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൈ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് വലുത് കീർത്തി ഷോൾഡറിലേക്ക് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടു വീണ്ടും വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഷോൾഡർ മുകളിലൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പതുക്കെ മെല്ലെ തിരിയുന്നു വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വീണ്ടും ത്രീ വീണ്ടും ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മേലെ താഴെ ഇരുന്നു ഇരിക്കാം കാല് നീട്ടിയിരുന്നു കാല് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാല് നീട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു റിലാക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാലിൽ തൽക്കാലിന് കാല് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാവുന്നത് പ്രാണായമാണ് അതിന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ചിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ബാച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൃത്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാണായത്തിലേക്ക് എത്തുവാണ് മുപ്പത്തിനാല് ബാച്ച് മുപ്പത്തിനാല് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ബാച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷോൾഡർ പെയിൻ ഷോൾഡർ പെയിൻ പറയാൻ 